good morning students the paper i'll be teaching is paper 2 animal behavior and the topics we will be dealing with in the first few lectures is about behavior itself so we will be dealing with uh, the innate behavior and the learned behavior and then later we will be moving on to uh, communications uh, and then the dance language of honey bee and then the biological clock Uh, then the bird migration and uh, lastly the topic uh, would be the social structure in primates so as said in the first few lectures we will be dealing with the animal behavior itself so let us begin uh, with today's lecture so what is animal behavior animal behavior includes all the ways animals interact with other members of their species with organism of other species and their environment in simple words agar aap animal behavior ko samajhna chahe to hum is cheez ko apne pe lagu karke dekh sakte hain so the way you interact with the people of your species such as uh, with your friends the way you are interacting with your friends with your family uh, with anyone uh, of your species will define this particular part which is uh, members of their species and then aap jis tarike se aap dusri species ke members se interact karte hain for example jaise aap kisi puppy se uh, kisi dog se interact karte hain kisi cat se interact karte hain wo aapki species ke members nahi hain par phir bhi aap unke sath ek communication share kar sakte hain hai na so that is uh, this uh, thing the, with organism of other species and lastly uh, with their environment which means um, aap jaise interaction show karte hain kisi plant ke liye theek hai air ke sath jo interaction show karte hain to ye hai आपके इन्वायरमेंट के साथ आप जो इंटरेक्शन शो करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके बिहेवियर को डिफाइन करती हैं जिसको हम बोलते हैं एनिमल बिहेवियर ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर कैन आल्सो बी डिफाइंड मोर नैरोली एज अ चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अस्टिमुलस एन एक्सटर्नल और इंटरनल क्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूज तो इस चीज़ के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि स्टिमुलस क्या होता है ठीक है कोई भी चीज़ आपके अंदर के किसी भी एक एक्शन को ट्रिगर कर ट्रिगर कर रही है उसको आप बोलते हैं स्टिमुलस ठीक है फॉर एग्जांपल आप बहुत टाइम से भूखे हो ठीक है और आपको बहुत भूख लगी है और अचानक से आपका कोई फेवरेट डिश आपके सामने आ जाती है ठीक है तो यू विल रूल फॉर इट फॉर इट है ना सलाइवेट सलाइवा आएगा माउथ से तो दिस इज़ द थिंग कि वो जो फूड है आपके लिए स्टिमुलस के लिए स्टिमुलस की तरह काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको सलाइवा सिक्रीट हो रहा है आपके माउथ से ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जैसे हमारा जो डॉग है वो ड्रूलिंग स्टार्ट कर देगा जब उसके सामने हम फूड लेके आएंगे तो जो फूड होगा वो स्टिमुलस होगा है ना और जो हमारा डॉग है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया ठीक है नेक्स्ट है When we are trying to understand how a behavior develops and how it uh, arose evolutionarily, one important question is whether the behavior is genetically pre-programmed or acquired through experience. Hence, animal behavior is broadly divided into two types. So, जो हमारा animal behavior है, वो दो parts में divided है. First is the innate behavior, and the second one is the learned behavior. So, innate behavior से हम क्या समझते हैं? इननेट जो हम हम इनहेरिट करते हैं ठीक है जो हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं हम कहीं से सीखते नहीं है वो हमें पहले से ही पता होता है ठीक है जैसे कि हम एक स्पाइडर का एग्जांपल लेते हैं हमारा एक जो स्पाइडर होता है वो पहले से उसे पता होता है कि किस टाइप का वेब बनाना है ठीक है वेब के डिज़ाइन आपने देखिए से बहुत सिमिलर डिज़ाइन होते हैं तो ये उनका इननेट बिहेवियर है ठीक है उन्हें कोई सिखाता नहीं है वो उनके पहले से उनके इंस्टिंक्ट्स में होता है कि हाँ ऐसे करना है ठीक है तो उसे हम बोलेंगे इननेट बिहेवियर नेक्स्ट हमारे पास है लर्न बिहेवियर ठीक है तो लर्न बिहेवियर क्या होता है लर्न बिहेवियर होता है जो आप विद टाइम सीखते हैं फॉर एग्जांपल आप जब बहुत छोटे थे आपको लिखना नहीं आता था है ना तो लेकिन आपको ए बी सी डी ये सब लिखवाया उसके बाद आज आप एक पूरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं तो ये हमारे पास है लर्न बिहेवियर का एग्जाम्पल ठीक है आपने विद टाइम ये ये चीज़ लर्न करी हुई है 
ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है अब लर्न बिहेवियर जो है हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे लर्न बिहेवियर बाद के लेक्चर्स के लिए अभी छोड़ देते हैं फिलहाल हमें इन नेट बिहेवियर पर फोकस करना है हमारे पास जो इन नेट बिहेवियर है यहाँ पे लिखा है कि ये हार्ड वायर्ड एंड आई इनहेरिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स पेरेंट ठीक है जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इनहेरिटेड चीज़ होती है है ना ये पहले से इनबिल्ट होती है तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने जाएंगे आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सेस तो रिफ्लेक्सेस क्या होता है आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा होगा है ना तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास रिफ्लेक्स पहले मैं आपको बता देती हूँ उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी परहैप्स द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इन नेट बिहेवियर इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन एन इन वॉलेंटरी एंड एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस ठीक है तो जो भी रिस्पॉन्स आप एक स्टिमुलस के लिए दिखाते हैं वो आपका रिफ्लेक्स होता है जैसे हमने एक डॉग का एग्जाम्पल दिया डॉग को हमने फूड दिया उसकी सिलाईवा निकल रहा है तो वो उस, उसका रिफ्लेक्स है स्टिमुलस के लिए ठीक है तो ये हमारे पास होता है रिफ्लेक्स का जो डेफिनेशन है जो आपका इनवॉलेंट्री uh, रिस्पॉन्स होगा आपके स्टिमुलस के लिए उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स ठीक है तो इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री आई होप आप सबको पता है इनवॉलेंट्री होता है जो हमारे बस में नहीं है ठीक है और वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे बस में है जो जो से करने के लिए हमें हमें पता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं इनवॉलेंट्री वो हमारे बस के अंदर नहीं है वो खुद ब खुद चीज़ हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो आपने शायद पहले भी किया होगा विच इज़ द नी जर्क रिफ्लेक्स तो नी जर्क रिफ्लेक्स में क्या है जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है नी जर्क ठीक है तो हमारे ज, एक नी के जस्ट नीचे पे अगर आप कभी हिट करेंगे ठीक है एक प्लास्टिक की बॉटल से आप अगर थोड़ा सा हिट करेंगे तो आपका जो लेग है लोअर लेग है वो आगे को पुश होगा ठीक है तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ये आप घर पे अपना ट्राई भी कर सकते हैं टू टेस्ट दिस रिफ्लेक्स डॉक्टर टैप्स द टेंडन बिलो योर नी कैप विद अ रबर हैमर द टैप एक्टिवेट्स नियर बाई न्यूरोन्स कॉजिंग योर लोअर लेग टू किक इन ठीक है तो एक ये इन एक्शन है ठीक है ये आपकी कोई कंट्रोल में नहीं होगा वो खुद ब खुद हो जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास सम रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बेबीज बट आर लॉस्ट और प्लेस्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एज द बेबी ग्रो ओल्डर फॉर इंस्टेंस अ न्यू बॉर्न बेबी विल स्टक विल सक एट एनी थिंग दट टच द रूफ ऑफ इट्स माउथ दिस रिफ्लेक्स हेल्प द बेबी गेट फूड बाई एंश्योरिंग इट विल सक एट इट्स मदर्स ब्रेस्ट और अ बॉटल प्लेस इन इट्स माउथ तो आपने शायद छोटे बेबी अगर आपने कभी आपने उनसे इंटरेक्ट किया हो तो आप देखेंगे कि अगर आप आपकी फिंगर भी उनके पास ले जाएंगे तो वो दे ट्राई टू सक योर फिंगर है ना तो ये रिफ्लेक्स एक्शन उनके अंदर इसीलिए ही होता है ताकि उनको फीड वो हो सके है ना तो नेक्स्ट हमारे पास है काइनेस एंड टेक्सेस ठीक है तो काइनेस एंड टेक्सेस से हम क्या समझते हैं काइनेस अगर आपने पढ़ा हो काइनेटिक मोशन है ना तो काइनेटिक काइनेस का मतलब ही मोशन होता है वैसे ही टेक्सेस है टेक्सेस का मतलब भी मोशन होता है ठीक है अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो टेक्सेस है वो डायरेक्शनल है ठीक है और जो काइनेस है वो नॉन डायरेक्शनल है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा कोई भी चीज़ टेक्सेस में या तो वो चीज़ उसके टूवर्ड्स मूव कर रही होगी या उसके अवे मूव कर रही होगी ठीक है तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं सम ऑर्गेनिजम्स हैव इन नेट बिहेवियर इन विच दे कैन चेंज देयर मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अस्टिमुलस सच एज हाई टेम्परेचर और अ टेस्टी फूड सोर्स इन काइनेस एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस इट्स मूवमेंट इन अ नॉन डायरेक्शनल वे एग्जाम्पल स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन इन रिस्पॉन्स टू अ क्यू फॉर एग्जाम्पल वुड लाइज मूव फास्टर इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर दट आर हायर और लोअर दैन दर प्रिफर्ड रेंज द मूवमेंट इज रैंडम बट द हायर स्पीड द हायर स्पीड इंक्रीजेज द चेंजेस दैट द वुड लाउज विल मेक इट्स वे आउट ऑफ द बैड एनवायरमेंट तो ये है कि हम किसी वुड लॉक को किसी उसके नॉन प्रेफरेबल एनवायरनमेंट में अगर रख देंगे तो वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर करेगा 
किसी डायरेक्शन में नहीं रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में पर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा ठीक है तो ये हमारे पास काइनेसिस है नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्सिस तो टैक्सिस क्या है टैक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट बिहेवियर दैट इन्वॉल्व मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस दिस मूवमेंट कैन बी इन रिस्पॉन्स टू लाइट नोन एज फोटो केमिकल सिग्नल्स नोन एज कीमो और ग्रेविटी विच इज़ नोन एज जियो टैक्सिस अदर स्टिमुलाई इट कैन ऑल्सो भी डिरेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम अवे फ्रॉम नेगेटिव द सोर्स ऑफ स्टिमुलस ठीक है तो बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो टैक्सेस है उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड कर दिया ठीक है जैसे कि अगर लाइट के टूवर्ड्स या फिर अवे मूव कर रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं फोटो टैक्सेस क्योंकि लाइट को हम फोटो बोलते हैं टैक्सेस हो गया मूवमेंट ठीक है तो लाइट से रिलेटेड मूवमेंट होगा फोटो टैक्सेस उसके बाद हमारे पास कीमो टैक्सेस अगर केमिकल्स के रिगार्डिंग मूवमेंट हुआ तो कीमो केमिकल्स के लिए टैक्सेस मूवमेंट ठीक है उसके बाद जियो टैक्सेस अगर तुम्हारा ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो जियो मीन्स ग्रेविटी और टैक्सेस मतलब मूवमेंट ठीक है अब एक टर्म इसमें यह भी आता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव ठीक है अगर लाइट के टूवर्ड्स मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव फोटो टैक्सेस शो कर रहा है इसका मतलब अगर लाइट के अवे मूव कर रहा है वो नेगेटिव फोटो टैक्सेस शो कर रहा है ठीक है ऐसे ही हर एक टर्म के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम यूज़ कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल वुड लाइज शो नेगेटिव फोटो टैक्सेस ठीक है तो हमारे पास जो ये वुड लाइज है ये क्या करता है नेगेटिव फोटो टैक्सेस शो करता है इसका मतलब इसको लाइट पसंद नहीं है तो ये लाइट से दूर जाने की कोशिश करता है इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिवली फोटो टैक्टिक ठीक है तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आज टर्म्स थे ठीक है आई होप आप सबको ये समझ आए हों और जो बुक इसके लिए आपको फॉलो करनी है वो है एनिमल बिहेवियर बाय दीना माथुर ठीक है तो ये बहुत अच्छी बुक है आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका पी तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के टर्म्स डिस्कस करेंगे थैंक यू